ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు తొలగింపు చేయిస్తోంది తెలుగుదేశం పార్టీ దానికంటే ముందుగా ఆ పార్టీని తరపున లేదా ఆ పార్టీని నడుపుతున్న రామోజీరావు గారు ఆయనతో పాటు మరో పత్రిక ఇతర మీడియా వీళ్ళు రంకెలు వేస్తున్నారు గమనిస్తున్నాం దాన్ని బేస్ చేసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ కమిషన్కి వెళ్తున్నారని ఫిర్యాదు చేయడానికి అది కూడా పత్రికల్లో చూస్తున్నాం దీని అంతటికీ ఈ మధ్య ఉరవకొండలో కొన్ని ఓట్లు సరైన ప్రొసీజర్ ఫాలో కాకుండా తీసేశారు అన్న దీని నేపథ్యంలో ఇద్దరు అధికారుల మీద సస్పెన్షన్ ఏర్పడిన దాన్ని తీసుకుని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్న హడావుడి చేస్తున్న హడావుడి క్రియేట్ చేస్తున్న గందరగోళం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ దీన్ని చూస్తే అసలు ఆ దొంగే దొంగ దొంగ అని అరవడం లేదా తప్పుడు పనులు చేయడం తప్ప వేరే అలవాటు లేని ఆ పార్టీ ఆధారాలు సహా అడ్డంగా దొరికిన ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉండగా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్లే పతివ్రత కబూర్లు చెప్పడం ఎమ్మెల్యేలను మేనేజ్ చేశాడు సిస్టమ్స్ మేనేజ్ చేశాడు అత్యంత నీచమైన ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన మీద తన పర్పస్ తను ఏది అనుకున్నాడు సాధించడానికి ఎక్కడికైనా పోతాడని తర్వాత ఆయన ఆ విద్యలు అఖిల భారత స్థాయిలో కూడా ప్రదర్శించిన వాడిగా కూడా బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు సో అలాంటి వాడికి తాను చేయడము తెలుసు తాను వ్యభిచారిగా ఉన్నవాడు అవతల వాళ్ళను ఆ తప్పు చేస్తున్నాడని అంత గట్టిగా అనగలడో అలా అనడము తెలుసు అలా అనడం ద్వారా అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టచ్చనేది తెలుసు దాన్ని ఎంతవరకు వాడుకోవాలో అంతవరకు వాడుకోగలిగిన సత్తా కూడా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు మా పార్టీ మీద ఆరోపణలతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నాడు కాబట్టి ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే నాకు రీజన్ ఇది కనపడుతుంది అరవై లక్షల ఓట్ల దాకా ఉన్నాయి అవి ఎవరో తెలియదు మాకైతే నేను ఇంతకుముందు అంటే ఆ విద్య తెలియదు లేదా రెండో ఓటు వేయించుకొని అది ఎట్లా వేసుకోవాలా దొంగ ఓటు ఇంకా చేయాల్సిన అవసరము లేదు చేసే అలవాటు లేదు అందువల్ల అవి ఎవరో కూడా మేము చూడట్లా ఈ అరవై లక్షల ఓట్లు ఎన్నికల కమిషన్ సమ్మరీ రివిజన్కి పెట్టిన ప్రొవిజన్ ఆసరా చేసుకొని బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ని పెట్టి పక్కాగా బిఏలోల ధర ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి డిలీట్ చేయిస్తే నిజమైన ఓటర్ ఉంటాడు తీర్పు కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేది మా కోరిక ఆశ ఇది అన్న రోజు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు మేము సీరియస్గా దిశగా అడుగులు వేస్తున్నప్పటి నుంచి టీడీపీ ఓట్లో వణుకు మొదలైంది కుప్పంలో ఎన్ని దొంగ ఓట్లు అందరికీ తెలుసు బయటకు వచ్చింది ఆయన వైజాగ్ ఈస్ట్లో పంతొమ్మిదిలో ముప్పై వేల ఓట్లు జరిపించాడు ఆ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు ముప్పై వేల ఓట్లు ఒక్కసారి ముప్పై వేల ఓట్లు ఎట్లా వస్తాయి కుప్పం ఓటర్ల జాబితా దులిపితే ముప్పై నలభై వేల పైగా దొంగ ఓట్లు బయటపడ్డాయి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి సత్తా ఉన్న మనిషికి తనకు తెలియకుండా ఇంకోటి చేర్చడం ఎంత అసాధ్యమో తాను చేరి తన తనకు తెలియకుండా కాదు తాను చేర్పించకుండా అవి వచ్చిండే అవకాశం లేదని కూడా రాష్ట్రం అంతా తెలుసు దేశానికి తెలుసు ఆ అలవాటు ఆయనకుంది ఆయన శిష్యులకు ఉంది ఈ మధ్య మన ఈయన రామోజీరావు గారు ఒక పెద్ద బ్యానర్ హెడ్డింగ్ మీరంతా చూసింటారు ఊరు ఊరా ఉరవకుండలే ఇంకా అసలు ఏ సంవత్సరం రాయుడు రాష్ట్రంలో ఊరు ఊరా ఉరవకుండాలి ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ పల్లెలో చూసినా ఓటర్ల జాబితాలు ఉరవకుండా నియోజకవర్గంలో జరిగిన తరహాలో అక్రమాలు అవకతవకలు కోకలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి అనేక నియోజకవర్గాలు కొన్ని కుటుంబాలకు ఓట్లే లేకుండా చేశారు అవి ఏ కుటుంబాలు రాయుడు ఏ ఇయరో రాయుడు ఉరవకొండలో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకున్నారని చెప్పి సస్పెండ్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాసిన ఒక పెద్ద స్టోరీ బ్యానర్ స్టోరీ ఒకే కుటుంబంలో ఒకరి ఓటు ఒక పోలింగ్ కేంద్రం పరిధిలో ఉంటే మరొకరి ఓటు వేరే కేంద్రం పరిధిలో వచ్చారు సున్నా డోర్ నంబర్తో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షల ఓట్లు ఉన్నాయి 
నేను ఈసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టేప్పుడు లేదా మీ దృష్టికి మీకు పంపిస్తాం ఎన్టీఆర్ ఒక ఒక టీడీపీ హయాంలో అప్పుడు మేము పట్టుకున్న దాంట్లో ఎక్సెప్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్లో మూడు లెటర్స్ తప్ప డోర్ నెంబర్కు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు అన్ని పెట్టారు ఎక్కడా ఉండదు అట్లా అలాగే నేను ఇంతకుముందు అంటే ఒకే ఇంటి నెంబర్ మీద ఏడు వందల ఓట్లు పెట్టారు ఉన్నాయి అవన్నీ చాలా అలాగే మా ఓట్లు అనుకున్నవన్నీ తీయించారు సో ఈరోజు ఉరవకొండ మీద వీళ్ళు ఇంత గగ్గోలు చేస్తున్నది అక్కడ ఏం జరిగిందా అని దాన్ని తీయించాం తీస్తే ఉరవకొండలో ఇద్దరు అధికారులు ఉండగా మొదటి మొదట ఒక స్వరూపరాణి అనే మహిళా అధికారి ఆమె ఆరు ఏడు పదిహేడు నుంచి ముప్పై నాలుగు ఇరవై ఒకటి వరకు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ చెప్పి సిఈఓగా ఉన్నారు దానికి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఆరు ఏడు పదిహేడు అంటే అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది ఆ పార్టీ అధికారంలో నుంచి పోయిన తర్వాత మేము అధికారం లేక పంతొమ్మిది వచ్చిన తర్వాత ఆమె కంటిన్యూ అయ్యి ఇరవై ఒకటి నాలుగు ముప్పై ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి వరకు ఆమె అధికారంలో ఉన్నారు ఆమె అధిక ఆమె ఉన్నప్పుడు ఆమె ఆమె టెన్యూర్లో నాలుగు వేల ఎనభై ఒక్క ఓట్లు డిలీట్ అయినాయి తర్వాత భాస్కర్ రెడ్డి అనే అధికారి వచ్చాడు ఆయన ఇరవై నాలుగు ఆరు ఇరవై ఒకటి నుంచి నిన్న ఆగస్టు సస్పెండ్ అయ్యేంత వరకు తనే ఉన్నట్టున్నాడు ఇరవై మూడు ఆయన హయాంలో ఇరవై రెండు వేల డెబ్బై ఏడు ఓట్లు డిలీట్ అయ్యాయి తొలుత ఉన్న అధికారిని నాలుగు వేల ఎనభై ఒకటి తర్వాత వచ్చిన అధికారి మా హయాంలో పూర్తి మా హయాంలో వచ్చిన అధికారి దీంట్లో టెన్యూర్లో ఇరవై రెండు వేల డెబ్బై ఏడు ఓట్లు డిలీట్ అయ్యాయి దీంట్లో ఏం జరిగింది అన్నారంటే ప్రొసీజరల్ ల్యాబ్స్తో రెండు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు ఓట్లు డిలీట్ అయిన వాటిలో ప్రొసీజరల్ ల్యాబ్స్ ఉందని ఎలక్షన్ కమిషన్ అబ్జర్వేషన్ దేని బేసిస్ మీద అక్కడి శాసనసభ్యుడు టీడీపీ శాసనసభ్యుడు పయ్యావర కేశవ్ ఆయన వెళ్ళి రిపీటెడ్గా పోయి అప్లికేషన్లు పెట్టారు చేశారు అన్నారు బాగానే ఉంది తప్పేం లేదు చేశారు గమనించారు వాళ్ళు ఆ ఓటు డిలీషన్ అనేది తప్పు అని అనలా ఓటు డిలీషన్కు ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్లో ల్యాబ్స్ ఉంది స్టెప్స్ సరిగా ఫాలో కాలేదు అంటే ఫామ్ సెవెన్ వచ్చిన తర్వాత ఫామ్ థర్టీన్ ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వారి సిగ్నేచర్ తీసుకోవడం ఎవరైతే ఆ ఓటర్ కానీ లేదా ఆ ఓటర్ అక్కడ లేకపోతే పక్క ఇంటి వాళ్ళతో కానీ ఫామ్ ఫోర్టీన్లో సిగ్నేచర్ తీసుకోవడం వాటిని రిటైన్ చేసి అట్లా పెట్టుకోవడం అనేది సరిగా ఏదో జరిగినట్లే ఆ ప్రాసెస్ దాన్ని గురించి పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ యాక్షన్ తీసుకోమని తీసుకున్నారు ఇది ఆ అధికారుల స్థాయిలో జరిగింది అందులో వాళ్ళ ఆ జరిగినవి తప్పు అని కూడా అనలేదు ప్రొసీజర్ మాత్రమే ల్యాబ్స్ అన్నారు సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది ఎలక్షన్ కమిషన్ బాధ్యత ఎన్నికల కమిషన్ చేసిన దాని ప్రకారం కింద అది నిర్వర్తించడంలో పొరపాటు జరిగితే యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే అది జరుగుతుంది దీంట్లో రాజకీయ పరం ఏందో ఇంకోటో మేము చేసి ఏదన్నా ఇలాంటి ఫాలో అయినడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ దాంట్లో కానీ మీ పత్రికలో రాసిన దాంట్లో కూడా ప్రొసీజర్ ల్యాబ్సే అంటున్నారు పలానా వ్యక్తి అక్కడ లేడు అంటే ఉండి కూడా లేడన్నారనేమనట్లా అతను లేకపోవడము లేదా చనిపోవడము ఆ ఓటర్ అక్కడ లేకపోయినా లిస్టులో ఉంది అనేది కరెక్టే కానీ దానికి ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్ బాగాలేదన్నారు దీనికి ఎందుకు ఇంత గగ్గోలు పెడతారు ఒకటి దీని తర్వాత మీ హయాంలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఇంకొకటి ఎవడన్నా ఏదన్నా అంటే అర్థం ఉంటుందేమో కొత్తగా వచ్చినాడు ఈ తప్పుడు పనులు చేసే అలవాటు లేనో నీకు తెలిసిందే తప్పుడు పనులు చేయడం తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ ఆ నాయకులకు కానీ వీళ్లలో ఈరోజు ఆ రోజే మేము చేసిన తీసిన ఇదే మొత్తం రెండు వేల పదిహేను పదహారు పదిహేడు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉండగా యాభై లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల చిల్లర ఓట్లు ఆ మూడు ఏళ్లలో తీయించారు దీంట్లో మీకు ఈ మార్క్ చేసిన ఈ మూడు ఇరవై రెండు లక్షలు పదమూడు లక్షలు పద్నాలుగు లక్షలు ఆ మూడేళ్ళు రెండు వేల పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఇది కావాలంటే మీరైనా తెప్పించవచ్చు మేము కావాలంటే మీకు ఆర్టీఐ కింద మీరు చేయొచ్చు లేదా ఎలక్షన్ ఈసీఐ నుంచి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ వస్తే మీరే అప్పుడు పబ్లిష్ చేసి ఉంటారు రాష్ట్రం అంతా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల చేతిలో పెట్టి ఈ బ్లూ ఫ్రాగ్ అనే కంపెనీకి అఫీషియల్గా ఇచ్చిన డేటాను ఐటీ గ్రిడ్స్ ద్వారా వాళ్ళ చేతిలో పంపించి అక్కడ నుంచి ఓటర్ను ఐడెంటిఫై చేసే ప్రాసెస్ మొదలుపెట్టారు ఎంతవరకు పోయినారంటే ఈ ఫామ్ సెవెన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయ్యేట వరకు పోయారు దీంట్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్ను గుర్తించడానికి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఏ ఛానల్ చూస్తారు ఏ పేపర్ చదువుతారు సాక్షి అని ఉంటే 
వైఎస్ఆర్సిపి లేదా తన సింపతీస్ ఎట్టున్నాయో చెప్తే ఇది లేదా టీవీ ఛానల్ సాక్షి చూస్తున్నారంటే పలానా ఈటీవీ చూస్తున్నారంటే మనవాడు ఏబీ అని అంటే మనవాడు ఇట్లా అన్నీ పెట్టుకొని ఈ కాలమ్స్ ఎవడైతే చెప్తే ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ సెవెన్ ఫిల్అప్ అయ్యట్టు ఈ పేరు దీంతో ఈ ఓటర్ దాంతో అది తీసుకెళ్ళి బిఎల్ఓ ద్వారా ఇచ్చేసి యాభై లక్షల పైన ఓటు నువ్వు తీయించిన వరకు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పైన మూడు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలు ఉన్న పద్నాలుగులో ఉన్నది పదిహేను వచ్చేసరికి యాభై ఒకటికి మూడు కోట్ల యాభై ఒకటి తర్వాత మూడు కోట్ల నలభై రెండు తర్వాత మూడు కోట్ల నలభై మూడు అక్కడ ఆగితే ఫైనల్గా పద్దెనిమిదిలో మూడు కోట్ల యాభై ఒకటి దగ్గర ఆగితే మేము అప్పుడు పోరాడి ఈసీ దీకరికెళ్ళి చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇది చేయించుకోవడం ద్వారా పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి ముప్పై ఒక్క లక్ష తొంభై ఏడు వేలు మేము లీగల్గా విత్ డ్యూ ప్రాసెస్తో చేయించగలిగితే అందువల్ల మళ్ళీ మూడు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షలకు చేరింది ఒరిజినల్గా ఐదేళ్లలో చేరాల్సిన నంబర్ అప్పుడు వచ్చింది మూడు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షలకు పంతొమ్మిది మరి ఈరోజు ఎంత ఉందబ్బా ఇరవై మూడులో మీరు లాస్ట్లో చూస్తే ఇప్పుడు మూడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షలు ఉంది అబ్నార్మల్ ఎక్కడా లేదు ఒక్క మీకు ఇరవై రెండులో డిలీషన్స్ పదకొండు లక్షలు ఉన్నాయి దానికి రీజన్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇరవై రెండు లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళే చెప్పారు డూప్లికేట్ సెకండ్ ఓటు ఉన్నవి తీసేసింది పది లక్షలని అలాగే ఆధార్ లింక్ చేసి చేయడం వల్ల కొన్ని ఇదే అయిపోయినాయని వాళ్ళు చెప్పారు రీజన్స్ నువ్వు చెప్పేది ఊరు ఊరు నువ్వు ఎక్కడ ఊరు ఊరు ఊరవకండలు లేక కాన్స్టిట్యున్సీకి నిన్న ఎవరో బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నట్టుంది పదివేలు ఇరవై వేలు అని ఆ దిక్కుమాలిన అలవాటు పనికిమాలిన అలవాట్లు కానీ అడ్డగా అడ్డంగా అడ్డదారులో పోవడం కానీ అలవాటు మీకు నీకు పదివేలు ఇరవై వేలు చేస్తే ఎన్ని ముప్పై నలభై లక్షల అడిషన్స్ ఉండాలా ఎందుకు లేవు మరి ఇక్కడ ఎందుకంటే లేదు చేయలే కాబట్టి సో ఆ రోజు నువ్వు చేసిన తప్పుడు పని వల్ల నువ్వు దాన్ని ఎంత సిస్టమాటిక్గా ఇప్పుడు సేవామిత్ర పెట్టి నువ్వు చేసిన అలవాటు నీకుంది గవర్నమెంట్ డేటా తీసుకొని ప్రైవేట్ వాడి చేతిలో పెట్టి చేయించింది నువ్వు తద్వారా వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్లను మొత్తం డిలీట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినాం సక్సెస్ఫుల్గా చేసిందాము దాన్ని కొంతవరకు మేము మళ్ళీ ఇచ్చి కరెక్ట్ చేయించుకోగలిగాము లాస్ట్ మినిట్లో అలర్ట్ అయ్యి అది ఈరోజు నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని అనడమైంది చంద్రబాబు వచ్చి మమ్మల్ని అనడమైంది మేము తప్పు చేసినామని చేస్తున్నామని చేస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఎక్సర్సైజ్ నడుస్తోంది మేమైతే ఈ అరవై లక్షలు అది ఎవరు ఓటో మాకు తెలియదు రెండు చోట్ల ఉంటే లేదా ఫేక్ డూప్లికేట్ ఏది ఉన్నా దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయించాలో ఎలాంటి ఇది లేకుండానే అగ్రెసివ్ పోతాయి ఎందుకంటే మాకు ఒరిజినల్ ఓటర్ కావాలి నువ్వు ఏ పని వద్దనే ఒడి ఉన్నాడు ఇప్పటి నుంచి జనవరి వరకు టైం ఉంది దానికి ఎక్కడికో పోయి ఇది చేయాల్సిన అవసరం లా బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు పెట్టుకుని ఎక్కడన్నా అట్టాటి ఉంటే సబ్మిట్ చేస్తే చేస్తారు ఎలక్షన్ కమిషను ఆ రోజు నువ్వు బెదిరించి చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడున్న అధికారి సీఈఓ అంటే బెదిరించి చేసి అది చేయాల్సిన అవసరం లా మేము ఇప్పుడు అది చేయలే ఎన్నికల కమిషన్ అనేది అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన దీంట్లో ఉండి ఒక ఒక రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇండిపెండెంట్గా పనిచేస్తే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు చేస్తుంటుంది చేస్తుంది అనే దీంతోనే మనం మూవ్ కావాలా నీలాగా బెదరగొట్టడమో చంద్రబాబు లాగా మేము బెదరగొట్టడము వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం ఇట్లా చేయాలో చూడడము వాళ్ళకు తెలియకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ దీంట్లో కూడా దొంగతనంగా దూరడం ఎట్లా చేయడం ఇట్లా చేసే అలవాటు లేదు అది ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడున్న దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు చేస్తున్న ఇంత కష్టపడి ఇంత కష్టకాలంలో కూడా ఈ రకంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న నేపథ్యంలో సంక్షేమం కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో డీబీటీ ద్వారా మేము ఎప్పుడు చెప్పి రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్లు ఇంకా పెరుగుతుంది రేపు ఎన్నికలకు పోయేసరికి దాదాపు మూడు లక్షల కోట్లు అవుతుంది నేరుగా ప్రజల సంక్షేమానికి వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టిన నేపథ్యంలో పైసా కరప్షన్ కానీ ఇది లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా మాకెందుకు అది దిక్కుమాలిన అవసరం నీకు అవసరం ఇప్పుడు నీ ఒంట్లో భయం ఏంటంటే నీ దొంగ ఓట్లు కుప్పం నిజంగా అంత క్లీన్ అయ్యి ఒరిజినల్ కుప్పం ఎన్ని ఓట్లు అన్నీ ఉంటాయి నువ్వు ఎక్కడెక్కడైతే నీ క్రియేటివ్ అని చేర్చుకునేవో అవన్నీ వాటి పైన ఉన్నవి అన్నీ పోయి ఒరిజినల్ ఓటర్లు ఎంతమందినో అది వస్తాయి అది జరగకూడదు నువ్వు ఆ రోజు చేర్పించుకునేవి అట్లే ఉండాలనే దీంతో ముందే గట్టిగా అరిస్తే ఇక్కడ ఇదే అయిపోతుంది ఏ జరిగినా దాని కింద ఆ ఖాతా కింద వేయచ్చు మమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయొచ్చు అనే తప్పుడు ఆలోచనలతో 
రామోజీరావు రాధాకృష్ణను వీళ్ళు చంద్రబాబు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు హడావుడీ చేస్తున్నారు ఏదో ఇరవై ఎనిమిది ఆయనాలు తాట మాకు అనిపించింది ఈ ఇట్లే వదిలితే నిజంగానే ఇదే నిజం అన్నట్టు ప్రచారం చేస్తారని మా పార్టీ ఎంపీలు కూడా వాళ్ళు ఈసీకి వెళ్ళి అయ్యా ఇంకా బాగా క్లీన్ చేయండి కానీ తప్పుడు చెప్పి తప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు వీటికి కాదు వాస్తవానికి ఇదిగో ఇట్లా జరిగింది మనకి గుర్తు చేసి ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఈ అలవాటు వాళ్ళకి ఎట్లుందో వీడు అపోజిషన్లో ఉన్న ఎందుకంటే దొంగ పని చేసేవాడికి అధికారంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అపోజిషన్లో ఉన్నా దొంగతనం చేయగలడు ఇట్లున్నా చేయగలడు ఏదైనా చేయగలడు జాగ్రత్త హితంతో మీరు క్లీన్ చేసేది పూర్తి ఇది చేయండి వీఆర్ ఓపెన్ మా కోఆపరేషన్ కూడా ఉంటుంది అని మా వైపు నుంచి కూడా మేము పోయి చెప్తాం లే ఇట్ల లేకపోతే రెండు పది రోజులు ఇదే ప్రచారం చేస్తే నిజమే మేమేదో తప్పు చేస్తున్నామని జనం అనుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి వాస్తవం ఏది అసలు దొంగ ఎవరు ఒకసారి మళ్ళీ పాతది గుర్తు చేయడానికి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను